大家好，我是阿举。上一期当中，未知当着全校的面跟自己的学生黑泽光表白，这段被世俗唾弃的爱情让两人遭受到诸多不公和羞辱。为了自由，两人私奔来到了小光乡下的叔叔家。小光在给母亲报平安时，却在无意中暴露了行踪。童子也打了电话告诉未知，说阿大请了假，可能是已经知道了他们的下落，让他们快点离开。未知和小光只好紧急收拾东西，他们在叔叔的帮助下马上离开了福利院。未知和小光找了一辆车，准备去其他地方避避风头。没想到，小光去便利店买水的功夫，阿大就找到了他们。他求未知跟自己回去，被遭到拒绝后，阿大露出了家暴男的嘴脸，强硬地把未知拽下车，并使出暴力手段逼未知就范。小光出来看到这一幕，赶紧冲了上去，两人扭打在一起。可小光根本就不是阿大的对手，只能被动挨打。情急之下，未知拿起了阿大的手提箱，拍在了阿大的头上。两人趁机上车逃跑，阿大疯了一般阻拦。虽然最终甩掉了阿大，可两人都受伤且身心俱疲，思绪也被这突如其来的阴影笼罩。开车心不在焉的未知还差点撞上了迎面驶来的汽车，最终冲下了公路。车坏了，两人只能留在原地默默无言。小光鼓励未知振作起来。让他看看身旁的风景，那是一片漂亮的花海。新杰，これからきっといいことあるって。因为小光受了伤，未知只好带着小光在附近的医院治疗。阿大也推测，两人一定会去医院。见一镜子向当地报案搜查，却故意隐瞒了两人受伤的原因。在未知准备下楼买东西的时候。他看到警察在询问护士，于是赶紧带着小光逃走，拦住了过往的公交车，这才逃过了一劫。两人逃到了海边，未知觉得再这样下去也不是办法，不如就在这附近安定下来，努力工作，时间会抹平一切。他们迟早是会被接受的。小光在沙滩上画画，示意未知站上去看看。两人在海滩上对望的时候，心中都充满着对未来的美好期盼。木下是个长期遭受父亲家庭暴力的孩子。以前未知和小光试图靠近他的时候，他都因为强烈的排斥心理拒绝了两人的善意。可父亲越来越变本加厉的暴力行为，让木下再也无法忍受。当他想向他人展开心扉的时候，却发现未知和小光都已经不在了。他试图给未知家里打去电话，可没有人知道他们去了哪里。未知和小光在附近租了房子，他们一起买日用品，一起布置房间。从小家庭优越的未知开始在渔场打工，并要学着做饭，而受伤又未成年的小光只能暂时留在家里。可小光似乎一点也高兴不起来。每当他想起阿大的话，都会不自觉地怀疑自己真的可以给未知幸福吗？望着忙了一天正在熟睡的未知，小光想起未知当着所有人的面跟他告白的样子，而自己却从来没有跟未知说过那句话。まだ言ってないよね。広瀬美智さんを愛してます。未知给妈妈打了电话，妈妈一如既往地鼓励未知追求自己的幸福。最后跟他提起了木下曾经来找过他的事儿。就在木下失去生活的希望，选择轻生的时候，电话铃响了，是始终放心不下的未知打过来的。未知跟小光说起了木下的事儿，小光想要救他，可未知担心两人回去就会被家人发现抓走，贸然前往实在不是个好办法。可第二天。两人却不约而同地出现在了车站，因为两人都无法对木下的事坐视不理，准备独自前往。考虑到小光身上还有伤，未知提出让他自己一个人去。小光托未知给木下带去一本叫做《友情》的书。未知赶到木下家时，木下的父亲正准备对他实施新一轮的暴力。未知不顾阻拦，闯进了木下的家。当未知质问木下的父亲时，他却矢口否认自己的所作所为。木下当着未知的面脱下了衣服。看着满身伤痕的木下，父亲再也无话可说。未知带着木下离开了家，并安排木下住进他父母家里，还把小光给他的书交给了木下。木下生平第一次称呼未知为老师，尽管他已经不再是老师了。现实真的很讽刺，一个被世人称为魔女、不配为人师表的人，在离开学校后，依然在担心和解救自己曾经的学生。不是所有人都配称为老师。未知这个曾经靠走后门被所有人鄙夷的老师，却拥有了太多不曾拥有的强大的共情力。
和鼓舞人心的力量，把处于世界边缘的无助少女拉回来，从地狱的路口拉回来。木下的事情终于解决了，未知带着一束花，开心地想象着小光在家中等他的样子。而小光正准备晚餐，等待着恋人回来品尝。可现实总是残酷的，镜子还是带着警察找到了他们。未知被以诱拐未成年的罪名扣留，小光被镜子强行带走。两辆车在路口相遇，两人对望着，却最终驶向了相反的方向。被收押之前，需要上交身上所有的东西。未知摘下了身上所有的首饰，却偷偷藏起来了那枚戒指。那是他灵魂的来源，也是他活着和坚持的动力。所有人都觉得未知脑子有问题，将他带到精神科诊断。女医生询问时，用了大量侮辱性的问题来引导未知。承认自己有精神疾病，还认为他去高中当老师就是为了和年轻男子交往，怀疑他有恋少情节。好きになった人が十七だっただけです。それだけで犯罪者になるんですか？警察去医院询问小光，小光坚持说他跟老师是你情我愿的，并非是老师诱拐欺骗。其实，只要小光坚持自己是出于自愿，过不了多久，未知就会被放出来。镜子就是利用了警察审理的时间差，去找未知的父母谈条件，说只要你们答应不再让未知和小光见面，他就答应撤诉。之后，未知被放了出来，可他的身体和精神都已经被折磨的体无完肤，他对这个世界充满了失望。取り調べを受けて、感じたの、私たちのことなんか誰にも分かってもらえない。木下去医院看望小光，在母亲的授意下，医院里的每个人都在严密监视着小光。木下只好装作不理解两人行为的普通同学，当着护士的面痛骂未知。另一边，阿大来到未知的家里，依然希望可以和未知如期完成婚礼，被未知的父亲拒绝。阿大酒后找到了童子，童子知道阿大永远都不可能爱上他，只不过把他当做发泄的工具罢了。在木下和童子的帮助下。小光逃出了医院，终于跟未知见了面。童子看着未知幸福的样子，产生了邪恶的想法。镜子逼问木下小光去了哪里，可木下坚持不说。就在这时，童子打来了电话。未知和小光在摩天轮上相互依偎，却不曾想，等待着他们的将是新一轮折磨。未知再次被警察带走，这一次他在藏匿戒指的时候，不小心将戒指弄掉了。他哀求他们让他留下这个戒指，可是回应他的只有冷漠和继续接受精神科医生的询问和建议。十七岁的少年を愛したら病気になるんですか？教師が教え子を愛したら病気になるんですか？阿大去找小光，说都是因为他未知才会这么痛苦。如果他的母亲不撤诉，未知出来以后。也只会因为案底和精神问题，一辈子被人歧视，无法在社会上生存。为了救未知，小光告诉妈妈，自己已经不再喜欢老师了。为了证明自己说的话，小光亲手烧掉了跟老师的合照。未知出来的时候，镜子就在外面等着他，说要带他去一个地方。机场大厅里，小光在等他。小光决定去美国留学，还当面扔掉了未知当做宝贝一样的戒指。未知当然知道小光是在骗他，他求镜子告诉他小光的联系方式，但镜子认为，只要小光离开未知一段时间，就一定会忘掉这个女人，没人可以从他身边抢走小光。身心俱疲又痛失所爱的未知，终于支撑不住，晕倒了。醒来后，却得知自己已经怀孕的消息。木下把小光留下的戒指串成了项链，让未知挂在身上。原来，小光在走之前寄给未知了信，说明了自己不得不说谎的原因。他会在美国好好读书，考取医科大学。等到他成年，他会回来接未知。那样的话，周围人对他们的认可度也会更高一些。其实，我觉得到这里结局的话，再加上个一年以后。小光成年回来跟未知和孩子团圆，就是个相当不错的 happy ending。可惜啊，编剧可能有狗血 KPI， 接下来就要开始狗血大虐了。这封信被未知的爸爸藏了起来，并没有让未知看到
。未知知道当时是童子告的密，问他为什么要那样做。童子坦诚自己嫉妒未知，从小什么都不缺，被周围的人无条件的爱着。他也想让未知尝一尝自己想要的东西得不到是个什么滋味。镜子因为长时间操心儿子的事，无暇去管理医院，也因为女人的身份。长时间依赖那位医生，理事会的大多数人对于镜子的理事长职位很是不服气的。于是，借着医院赤字经营的事，罢免了镜子理事长的职位。得知未知怀孕的爸爸让未知打掉孩子，可未知坚持要生下来。妈妈也为了未知，第一次反对爸爸的专权蛮横，却被爸爸掌掴。未知不想再让身边的人因为自己而受到伤害，于是离家出走，决定独自生活。木下偶然发现，小光之前的家庭教师在未知家的信箱里放了一封信，信上是小光在美国的地址以及电话。木下打电话给小光，告知他未知怀孕并且离家出走的事儿。小光紧急回国，跟木下一起寻找未知的下落。因为跟学生相恋的事情在行业里传开，所以就根本没有学校愿意雇佣未知，他只好去餐厅后厨打工，至少餐厅可以提供宿舍给他。可是心怀不轨的店长竟然见色起意，企图强奸未知。未知跑的时候就把脖子上挂着的戒指弄掉了。好巧不巧，小光正好找到这个附近，在帮小孩捡球的时候，他发现了小女孩身上挂着的戒指，终于找到了餐厅的宿舍，却被隔壁告知未知刚刚搬走。找不到未知的小光来到了两人之前经常约会的广场，其实未知就在不远处，但是。两人都各怀心事，就擦肩而过了。就在小光坐上出租车要离开的时候，未知看见了他。怀孕之后的女主真的很惨，很倒霉，一会儿差点被猥琐店长强奸，一会儿又要去狂追男主的车。就在未知摔倒无助的时候，小光冲了回来。这段禁忌之恋会是什么结果呢？就让我们下期再揭晓吧。喜欢的帮忙点赞、订阅、转发，支持一下！你们的支持是频道更新的动力哟、哦。青山不改，绿水长流，我们后会有期。